coquerelle autour d'un oignon dans le noir. Lumière. Tungsten de mille, goutte de savon dans l'huile. Qu'est-ce que tu fais là, Gaillard? Exacto. Buffalo. Ou une autre marque. Standard. Jaune travaux. Trop gros pour un coffre de flot. L'œil du Gaillard. Animal inventé. Carcajou rencontre chouette. Rajuste. Feuille propre prête, bras tendu, pas de chichi. Entaille rectangle sur le dessus, bras palette à rouge, pointe à saucette. Finir à droite, petit, petit, pancarte de la voto, pis oui. Le temps de penser solide, l'encrier devient gal, le pellicule de lait chaud laissé sur le feu fatal. Tout ça pour la Rousseau. La reine d'exigence, au collant barré, short jeans coupé, combats exporté, fan de kiss et down tracks, bombe pâle, pif, gadget, bouche tête, coup allumette, griffon de ruelle qui donne sur l'arvaise, repère de future mère, très mêlé. <rires> Approche ça, Lise. Je suis dans le sabre, Robert. Ah. Ouais. Deux marches de tapis turquoise plus bas. Robert dort la craque à l'air dans un divan de cuir ou devant un écran embrouillé. Tell me why can't. Tell me why can't. Tell me you like it. I like it. Lise a pas le courage d'éteindre quoi que ce soit. Je vole les clés de char à la ceinture de Robert. Lise et Robert ne se sont échangés qu'une phrase depuis le jeudi saint. Faut que j'y aille, faut que j'achète du beurre, des cigarettes, veux-tu quelque chose? C'est correct. Avait répondu Robert en sachant de trouver le début d'une roulette de masking tape. Depuis son accident au Bantis il y a deux ans, Robert se donne toutes sortes de défis de motricité fine. Deux bouts de doigts ont suffi pour devoir réapprendre à vivre. Lise et Robert ont recommencé à se prendre la main. Au début, c'était la solution idéale pour cacher la main de Robert. Mais rapidement, instantanément, c'était par amour. Mais tout réapprendre. Jusqu'à tenir son pic avec l'annulaire et dire à tout bout de chaque son son qui tard est intact. Que les flats flats de cheveux se peuvent. Assis sur son balcon à attendre les éclairs comme un vétéran de guerre. Ça arrivait à Robert de sentir les fantômes de ses doigts coupés. Robert s'amusait à croiser ses petits fantômes dans la position du souhait. Et à chaque fois, à la seconde précise, Lise arrivait avec un cognac dans un verre chauffé. Et c'est là que Robert enchaînait avec cette habitude de fredonner quelque chose qui n'existe pas. Là, 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 là. <rire> Yeah, I showed my tits to Letterman, and I heard you. Life sucks. I want my money back. Life's a lemon.
Did you see my pack of cigarettes? Are tigers and seagulls still your favorite pets? What's your name? Funny. What's Tate? Paris, Texas. No way. That's all right. As long as you say it that way on voting day. Well, junky cowboy with pink lips. I guess my cast is done for my 51st date. Devant cette belle province, je m'ennuie de ma scie que j'ai laissée dans sa descente de cave. Rien de plus normal que d'avoir un frère absent de tout son prisme, mais le temps presse 
et des zombies reniflent nos toits. Dans l'anti-antichambre de la Troie de Maureen, aux spéciaux têtes de rangée, Chips Ahoy! Son idylle de juillet, feu d'artifice du Japon, un ami d'une amie d'une amie, pas tout à fait prêt pour aimer. Clément, belle dent, cheveux peignés en veuf, pas grave, deux jobs. Nettoyeux de fournaise, pitcheux de bagages. Il tient son pain comme un bébé, même moi dans mon petit panier. Maureen se penche dans une feinte de pétage de rouleaux de pièces. Prend une sniff de marker noir. Pour pas faire peur à l'homme. Sorcellerie. Trouves-tu aux enfants à soi? Qu'est-ce que tu dirais de... Hein?